同学，我想问个路。我听说宜兴有一家很好吃的豆腐花店，我不知道怎么走，我饿了。同学，我只是问个路啊，你这么抱我不太好吧？不是说要补救吗？他不是你把我吵醒了？我起来以后看到我爸妈都没起床，我都快饿死了。这么可怜？嗯。你怎么不问我怎么知道你住在这儿？我带你吃早饭。于图啊，你一婆打电话说一会儿要过来吃饭，你去。你妈。嗯，早饭了，别抓了。于图啊，这这这这是。妈，这是我的。阿姨新年快乐，我是于图的女朋友，我叫乔晶晶。朋友，乔晶晶，阿姨是这样的，我跟于图呢谈了好久的恋爱，但是他一直不肯带我来见你们，所以我就只好自己找过来了。啊？我觉得，我觉得，他觉得你们可能不太喜欢我。谁说的？哎，雨桐，你怎么胡说八道的？哎，青青啊，我们怎么可能不喜欢你呢？我真的没说过这个话，他都没跟我提过，提都没跟你们提过我呀？啊不不不不是，他暗示过我，是我没理解，我肯定是说了什么话让他误会了，对吧？误会了。哎呦，晶晶啊，我特别喜欢你，哎，你演的电视剧啊，我一集都不落的。哎呦，我知道你们是高中同学嘛，就是没想到你们两个，哎，哎呀，那个那个，哎，别站在这聊了，赶紧进屋啊，进屋聊。哎呦，我接个电话啊。喂，哎，哎，你们到了是吧？啊，对对对，就前面那个路口一拐就是了。啊，对对对，啊啊，好好，一会儿见啊。妈，哎，我们三十不想太多人知道。哦哦。今天我们吃早饭，我带他吃早饭去。哎，好好好，哎，新年快乐，多吃点啊。哎呦，阿姨替你们保密。哎嗯，真的好好吃啊！玉图啊，妈，你姨婆们他们下午还要在家里玩，要不晚上我们请晶晶？哎，你跟妈妈说啊，这乔晶晶真的是你女朋友啊？妈，你不是已经看到了吗？<笑>我就是想再确定一下嘛。哎，你看看他什么时候到咱们家来方便？你问问他，明天中午行不行？我们请他吃个饭。是这样，妈，他今天下午要赶回上海，然后明天一大早呢赶回去拍戏。要不这样吧，等下次放假回来的。哎呦，这样啊，这么不巧啊，这都怪你。你说你谈个女朋友也不跟我们说啊，还在人家面前胡说八道的，败坏我跟你爸的形象。我跟你爸是那种人吗？我还没告诉你爸呢，你等着他回来收拾你吧。妈，我错了，我知道了。哎，但是你一定要告诉他啊、哦，那之前都是你自己胡思乱想的，跟我们可没关系啊、哦。我们呢，欢迎他随时来家里玩啊，我们全家都喜欢他，特别喜欢啊。妈。他已经知道了。行，儿子，你们好好玩啊。妈，挂了。<笑>好好好。<笑>
会不喜欢你。哎呀，这样你妈妈就不会对我有意见了呀？谁让你之前给我营造了负面形象？不错，是个好主意。是吧？是吧？我反应快不快？快。<笑>我要向你学习。这可都是我参加了多年的综艺采访锻炼出来的情商哦。我们接下来去哪溜达呀？胡夫吧。今天我才逛了一半。嗯、我们要坐船啊。你来开啊。你会开吗？嗯、你你真的会开吗？会。把救生衣穿上。我有点不太相信了。不相信也不行，你已经上了我的船了。你也快穿上吧。准备好出发了吗？嗯加个油。那个继续和那个甜蜜，心可以颗心放在你这里。天蝎某个，蝴蝶恋某个，每个有你的时光。Yes, yes. 在你世界、哦，在你身边。加满。再拥抱，用尽一点，多一点。出发。歌当中结，环绕你的视野，有我陪你每一天。啦啦啦啦啦。下午还是按照之前的方法，说我是你高中同学来接你，是吧？对啊，等我演好了我来通知你。好，我等你通知。嗯，那我走了。爸妈，嗯，我吃完这饭就得回上海了哟。着什么急呀、啊？哎，也好，这冬天啊，天黑的早、啊，外面又下着雪，早回啊，早安全。嗯、你司机什么时候到啊？我司机他来不了了，我自己开车回去。什么？嗯，绝对。
绝对不行。这有什么不行的呀？我虽然不常开车，但我技术还不错呀。我今天不是还去找佩佩去玩了吗？我还没说你呢，你倒还自己敢提。你说你这一年你就开几次车呀？再说那市区地面没有积雪啊，你开长途那就说不准什么样了。不行，绝对不行。哎呀，你那个司机也是啊。怎么到现在来不了了呢？他机票被取消了，临时买不到票。哎、你这样吧，让他表弟送他。不行，我送你。反正你是自己，不能开车走。哎呀，不用这么麻烦了，我可以自己开车回去的。不行就是不行，这件事情没得商量。就是。也不用麻烦我表弟了，我正好有个同学，他在群里说他今天要回上海，而且他还是个老司机，真的。嗯同学吧，快点快点，快进来喝杯水。他呀，马上就好了。哎呀，妈，我要喝水了，快快快，我们就直接走了，赶紧赶紧。你这孩子怎么这么大回事啊？你这么大冷的天，喝杯热水再走。就是，不怕耽误这一时半刻的，快屋里坐会哎，对对对，叔叔阿姨，没关系的，以后应该还有很多的机会。赶紧走吧。其实，我是静静男朋友。我们谈了很久的恋爱，但他一直不肯带我来见你们，还让我说只是老同学。怎么怎么回事啊？就在上海上班呀，航天研究所，就是探测火星啊、月球啊这样。哎，我没有想瞒你们，我就是想玩几天书。不是，我真的才谈，我昨天才谈，我没有骗你，我没有不负责任。啊，妈，你信我，我。我妈说我对感情不负责任，真巧，我妈也这么说的。我妈说我不照顾别人的感受，真巧，我妈也是这么说的。我爸还插嘴让我对你好点儿，那都没有，我爸没资格在我妈面前发表意见。你说我们这样彼此诋毁对方的名誉到底是为什么呢？我确定，是乔小姐你先动的手啊！啊，于老师，你真的好难欺负哦。都是跟我女朋友学的。你女朋友很无辜啊，明明就是你天生心眼多。是不是我妈没教育够，微信又烂了？这么惨烈啊！哼，嗯，不是你妈妈，是一个叫翟亮的人给你发来了微信语音。他呀，是好慌啊！你看一下他发什么了？好慌啊！怪不得觉得名字这么熟悉。嗯，雨图啊，我回家过年果然被压着相亲了。
。哎，但是对方这妹子还挺适合演员的，而且也在深圳工作，一个月我要追上她，比你早脱单。他说话的风格真的和游戏里差不多，我帮你回答。嗯，祝他成功。哎，你别吓唬他。我怎么吓他？他说他祝你成功，但是他比你早脱单哦。嗯？他怎么不回了？大概核心处理器烧掉了吧。这有点脆弱呀、啊。<笑>意不意外？你现在跟于途在一起？嗯，他开车呢，不方便跟你说话。等会儿，等会儿，我先冷静冷静。哎，我这手机刚才掉茶杯里了，如果一会儿突然间要是掉线了，你别觉得奇怪啊，我刚捞出来把它擦干。呃，我现在是冒着手机被烧掉的风险在跟你聊天。<笑>那你要不要先关机亮一下呀？哎，别别别，咱们抓紧时间。你把摄像头对着他，我看他现在是不是一脸春心荡漾？好像没什么变化。有，你没跟他同居过。他现在这副表情就是台风级的春风得意。台风级？哦、嗯，那他有点面瘫。嗯。行行行，不看他，不看他，不看他，走。你们俩真是高中同学啊！你别急怪我很惊讶啊，实在是于途平时那表现。他平时怎么样啊？平时啊，平时就在大街上看见你的广告牌，脸都不带抬一下的。哦，真的？真的。还有之前有阵子那个游戏。游戏代言人送玩家铭文嘛，那广告窗口多漂亮啊，我都得多看几眼。但他呢，从来都是点完铭文之后直接关页面，表情一点变化都没有。那手速可快了，我就坐旁边看着呢。闪亮，还有之前他帮你去修那个净化器，回来之后我问他那姑娘长得怎么样啊？他说大街上随处可见，这话让我记忆特别深刻。别听他胡说！我的意思是，大街上到处都是你的广告，所以随处可见嘛，恰好证明了，我每次路过你广告的时候，我都看了，不然我怎么知道大街上随处可见呢？是吧？你要不要脸？要不要脸？你边去。现在活着比较重要。你看，骚不骚？骚不骚？你这反应和求生欲，打那么多年光棍儿，还真是浪费了。哎，苗啊，你别看他，你看我。我现在是冒着手机被烧毁的风险在跟你视频对话。你们为什么等我离开上海之后再谈呢？我想去现场看个热闹都不行啊！你问他呀？啊，不对，我是那么好追的吗？也是啊，我走之前，于途有一阵子也是消沉的很。看来你把他折腾不轻啊！怎么个消沉法<咳>？你手机什么型号的？翟亮，干嘛你要换手机啊？你要是再聊几分钟还没短路，我就考虑。哎，行行行，我给你面子啊，棉花。我还是这么叫你吧，你加我微信，我给你详细爆料。好，我一会儿拿他的微信把我的名片推给你。现在这微信用的都这么随便了，于途，你还有没有点底线呢？棉花，你加我啊，你加我，咱俩回头聊。好。我左看右看，手机还是一点问题没有啊！来来，咱们再打个游戏试试。好啊。你
敢和他玩游戏？他应该有一阵子没玩了吧？本来只有五块技术，现在只剩下两分了。你要不要脸？你是不是记仇呀？干嘛这么诋毁人家？记什么仇啊？他有坑到过我吗？那不一定哦。他说的话我可是会记得的。不屑一顾于先生，随处可见乔晶晶